This is not what Traore Kajale had in mind when he dreamed of playing soccer in Russia. The 25-year-old aspiring athlete from Ivory Coast came to Moscow in 2012 to try to land a spot on a pro team. But without the right documents, he had no chance. Au moment donc que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, en ce moment il y avait la guerre. Je ne pouvais pas rester. Puisque il y avait entre les musulmans et les chrétiens, donc, euh, il y avait beaucoup de problèmes de Voilà. Donc, quand, j'étais, quand on était là, tout le monde est parti. In Moscow, without a visa, money or contacts, Traoré struggled to survive. Je dormais dans la rue, dans, dans les poubelles où on jette les, or, les ordures. J'ai dormi quatre jours dans la poubelle. Après, je suis resté, je me promenais dans les métros, j'ai demandé l'argent à les gens pour manger. Daniel Kashnitsky runs a civic initiative called Africans in Moscow. He said many migrants in Russia confront violent racism. Daniel helped Traori replace his expired passport and find work. Вот за всю историю, что Россия подписала конвенцию о беженцах с 92 года, было выдано всего 700 статусов. The future looked bleak for Traore, but an unexpected stroke of luck was waiting for him. Je travaille au métro. Ça fait plus que quatre ans et demi. Euh, j'ai connu Diana, mais je faisais pas attention. Chaque fois quand elle passe pour aller à l'école ou elle quitte à l'école. Elle prend les papiers que je travaille avec. Он много знает студентов из Руде. Как раздавал листовки, он познакомился со многими, просто разговаривал. И я также познакомилась, можно сказать. Два года просто привет там, как дела? Diana came from a small village to study math in Moscow. In 2015, the couple's son, Cedric Samuel, was born. Soon after, Diana and Traore were married. Their marriage could open the door for Traore to become a legal Russian resident or even a citizen. There are likely to be many battles along the way, but he's no longer fighting alone.